ഇൻഡോ മലേഷ്യൻ ജൈവ മണ്ഡലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏകവർഷിയായ ചെറു സസ്യമാണ് മുക്കൂറ്റി ആയുർവേദത്തിൽ ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പെടുന്ന സസ്യമാണിത് ഓക്സാലിഡീസിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പാതയോരങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും തണലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മുക്കൂറ്റി കാണാവുന്നതാണ് കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും മുക്കൂറ്റിയെ കേരളീയ ഗ്രാമീണതയുടെ ബിംബമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ പതിപ്പ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ സസ്യം ജലം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത തണൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്നു ഒരു കൊല്ലമാണ് മുക്കൂറ്റിയുടെ ആയുസ് എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ സാധാരണ ഉയരമുള്ള മുക്കൂറ്റിയുടെ കാന്തം വൃത്തസ്തംഭമാണ് കാന്തത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തു നിന്നും നാനാഭാഗത്തേക്കും ഇലത്താങ്ങുകൾ ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സംയുക്ത പാത്രങ്ങളിലാണ് മുക്കൂറ്റിക്കുള്ളത് ഇലകളുടെ മുകൾ ഭാഗം കടും പച്ചയും അടിഭാഗം വിളറിയ പച്ച നിറവുമാണ് കാന്തത്തിൻ്റെ മുകളറ്റത്തേക്കാണ് മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ വഹിക്കുന്ന പൂന്തണ്ടുകൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുക അഞ്ചിതളുള്ള പൂക്കൾക്ക് പത്ത് കേസരങ്ങളും അഞ്ചറയുള്ള അണ്ടാശയവും ഉണ്ടാവും വിത്തുകൾ മണ്ണിൽ വീണ് തൊട്ടടുത്ത മഴക്കാലത്ത് മുളയ്ക്കുന്നു തൊട്ടാവാടിയുടെ അത്ര വേഗത്തിലില്ലെങ്കിലും തൊടുമ്പോൾ ഇലകൾ വാടുന്ന സ്വഭാവം മുക്കൂറ്റിക്കുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇവയുടെ ഇലകൾ കൂമ്പിയിരിക്കും ഇലകളുടെ പീറ്റിയോളിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള പൾവിനസ് എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് അവിടെ ജലം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കോശങ്ങൾക്ക് ദൃഢത കൂടുകയും ഇലകൾ ബലത്തോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജലം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീക്കി സസ്യം ഇലകൾ തളർത്തിടുകയും ചെയ്യുന്നു സസ്യം പൂർണ്ണമായും ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രുചിയിൽ കയ്പുള്ള മുക്കൂറ്റി ഉത്തേജക ഗുണമുള്ളതുമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ പ്രകാരം ഉഷ്ണവർദ്ധകവും ശ്ലേഷ്മവർദ്ധകവുമായ ഈ സസ്യം ത്രിദോഷങ്ങളിൽ വാതപിത്ത ദോഷങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്